Jak wyglądała okupacyjna moda? Czy w huku bomb i dział znalazł się czas na piękno? Jak w obliczu braku czegokolwiek utrzymywano schludny wygląd? Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź w dzisiejszym materiale. Partnerem niniejszego cyklu Codzienne sprawy w niezwykłym czasie jest Centrum Serenada. W niniejszym materiale skupimy się na najbardziej charakterystycznych elementach okupacyjnej mody, głównie kobiecej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Generalnego Gubernatorstwa. Pomocą, pasją i doświadczeniem pomoże nam w tym wszystkim gość dzisiejszego odcinka, pani Olga Jando Dziedzic. Na początku należy podkreślić, że temat mody i wyglądu w latach 40. XX wieku jest niezmiernie obszerny i nie sposób poruszyć wszystkiego w jednym materiale, choć temat ten funkcjonuje w literaturze od niedawna. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że w pierwszych tygodniach okupacji starano się przede wszystkim oswoić z nową i specyficzną sytuacją, w związku z czym zagadnienie mody przeszło na plan dalszy. Te nastroje i podejście do ubioru dobrze ilustruje wypowiedź Teodory Żukowskiej. Te tłumy na ulicach były nędzne. Wojna pozostawiła na nas swoje piętno. Wszyscy poszarzeliśmy i stanowiliśmy nieprzyjemny kontrast z najeźdźcami. Miałam w domu szafę pełną ubrań, ale nie śmiałabym ubrać się elegancko i wyróżniać spośród ludzi, którzy często wszystko stracili. Żadna kobieta wtedy nie wkładała kapelusza, wiązałyśmy chustki na głowę. Wszyscy czekali na reakcję zachodnich sprzymierzeńców, czyli Francji oraz Wielkiej Brytanii. Obiecywana ofensywa jednak nie nastąpiła. Miały kolejne tygodnie, zbliżała się zima i wszyscy zaczęli dostrzegać, że okupacja potrwa dłużej niż się spodziewano. Biegiem czasu moda stała się zagadnieniem, które choć na chwilę pozwoliło zapomnieć o otaczającej rzeczywistości i dać namiastkę normalnego świata. Elegancki wygląd stał się nawet swoistym sposobem na walkę z okupantem. Należy jednak podkreślić, że kobiety, które chciały uchodzić za eleganckie, unikały nadmiernej ekstrawagancji oraz elementów ubioru jednoznacznie kojarzących się z bogactwem, np. futer lub biżuterii wykonanej z kamieni szlachetnych. Przesadnie wystylizowana kobieta nie tylko budziła niechęć na ulicy, ale mogła być również podejrzewana o kolaborację z okupantem, co mogło być dla niej bardzo niebezpieczne. Dziś kobieta w obfitej pelerynie z lisów srebrnych, z brylantami na leniwych rękach, staje się niemodną przedwojenną wampirzycą, która raczej pobudza do kpin niż do adoracji. Wszystko ulega zmianie, kobiety mądrzeją i odrzucają balast zbyt kosztownej oprawy. Moda była uzależniona od różnych regionów Polski, co zostało jeszcze bardziej pogłębione przez podzielenie kraju na dwóch zaborców, czyli Trzecią Rzeszę i Związek Sowiecki. W tym drugim kobieta miała być przede wszystkim zdrowa, silna i zdolna do pracy. To, co powszechnie uważano za atrybuty kobiecego wizerunku, jak na przykład zakręcone i starannie ułożone włosy, na terenach tych uznawano za zbytek, a nawet wyśmiewano. Stawiano przede wszystkim na praktyczny ubiór, który rzadko szedł w parze z estetyką. Zdecydowanie inaczej przedstawiało się to na terenach okupowanych przez Niemców. Wojna stworzyła zupełnie nowe warunki, jeśli chodzi o ubiór. Z czego między innymi to wynikało? Ano z tego, że w 1940 roku Niemcy nakazali zamknięcie wszystkich sklepów włókienniczych i konfekcyjnych, a w 1941 roku powołali specjalne urzędy, które regulowały ich kwestie. Wojna pochłaniała olbrzymie ilości materiałów i innych surowców, które dotychczas były wykorzystywane do wytwarzania ubrań i butów. Organizowano przymusowe zbiórki odzieży i artykułów tekstylnych. Rozpoczęto sprzedaż artykułów odzieżowych na kartki, które pokrywały znikomą część realnego zapotrzebowania. Aby wypełnić zapotrzebowanie mieszkańców, należało szukać nowych rozwiązań. Rozkwit handel na czarnym rynku. Rzecz absolutnie charakterystyczna dla okresu wojny. W Krakowie, stolicy Generalnego Gubernatorstwa, od ulicy Szerokiej po Plac Nowy, można było natrafić na ludzi sprzedających ubrania, buty oraz tekstylia. Handel kwit również na rynku głównym, podgórskim, kleparskim i placu szczepańskim. Pojawiały się również różnego rodzaju ogłoszenia w prasie. Swój dobytek wyprzedawali przede wszystkim przedstawiciele inteligencji i arystokracji, którzy z dnia na dzień zostali pozbawieni możliwości kontynuacji swojego dostatniego życia. Futro z lisów lub sznur pereł 
stanowił dobrą lokatę kapitału i był w stanie nie tylko zapewnić zapas jedzenia, ale czasem nawet uratować komuś życie. Jednakże noszenie, czy w ogóle posiadanie tego pierwszego nie zawsze było bezpieczne. Szczególnie od momentu wybuchu wojny między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim, gdy futra zaczęły podlegać rekwizycją na rzecz Wehrmachtu. Często donaszano ubrania przedwojenne, codziennością również stało się kreatywne wykorzystywanie wszelkiego rodzaju dostępnych materiałów, jak na przykład koce, zasłony czy plandeki. Ciekawym przykładem wykorzystywania materiałów były spadochrony, często wykonywane z jedwabiu lub później nylonu. Wykorzystywano je m.in. do szycia sukien ślubnych oraz eleganckich bluzek. Przykładem może być tutaj żółta bluzka ślubna Róży Nowotnej, której ślub odbył się podczas Powstania Warszawskiego. Skoro już jesteśmy przy nowatorskich formach tworzenia ubrań, to uściślimy pewne fakty. Przed wojną królowała bawełna, wełna, jedwab i inne materiały naturalnego pochodzenia. Wojna wymusiła jednak poszukiwania tkanin syntetycznych oraz wykorzystujących w swym składzie drewno. Nowe tkaniny były produkowane szybko i opieszale w związku z ogromnym zapotrzebowaniem. Przez to ich jakość często pozostawiała wiele do życzenia. Mimo tego, podobnie jak ersace spożywcze, materiały tekstylne były szeroko reklamowane chociażby w prasie gadzinowej, gdzie przedstawiano je jako zdecydowanie lepsze od naturalnych tchanin i przy okazji bardzo przyszłościowe. Jeśli ktoś dałby komuś kawałek drzewa i powiedział zrób z tego nitkę, dostałby odpowiedź, że to niemożliwe. A jednak jest to rzecz wykonalna. Dowodzą tego różne obecne tkaniny, wyglądające zupełnie jak tkaniny jedwabne, chociaż w rzeczywistości są zrobione z włókna drzewnego. Przekazywał fragment reportażu z tygodnika 7 dni. Materiałów brakowało notorycznie, w związku z czym krawcowe odnotowywały zdecydowanie większą ilość zamówień aniżeli przed wojną. Z kolei kobiety, które dotąd nie potrafiły szyć, bardzo szybko się tego uczyły. Powszechnym stało się bowiem przerabianie starych ubrań, o czym bardzo dobrze świadczy artykuł z Nowego Kuriera Warszawskiego. Wszyscy dokładnie wiemy, jak trudno dziś zdobyć się na nową sukienkę, a tymczasem w szafie wisi jeszcze parę sukienek, co prawda niemodnych już, ale zupełnie jeszcze w dobrym stanie. I właśnie z tych starych nieużytków możemy zrobić nowe, modne i ładne sukienki. Przerabiano również odzież męską. Marynarkom nadawano damski kształt, spodnie idealnie nadawały się do stworzenia z nich kostiumu, a męskie kapelusze za sprawą kilku przeróbek nagle stawały się kapeluszami damskimi. Mundury wykorzystywano do stworzenia kobiecych stylizacji w stylu militarnym, który był wówczas bardzo modny. Szczególnie wartościowe były stare wełniane swetry z włóczki, które można było z łatwością spruć i dziergać z nich coś nowego. Doszywano ozdobne kieszenie, a następnie haftowano. Czy istniały jakieś wzory i porady, z których mogły korzystać kobiety? Wszystkie przedwojenne magazyny dla kobiet, takie jak bluszcz, Praktyczna Pani, Dobra Obywatelka czy Moja Przyjaciółka podczas okupacji przestały być wydawane. Zostały zastąpione gadzinówkami, takimi jak Siedem Dni, Nowy Kurier Warszawski czy Ilustrowany Kurier Polski, w których co jakiś czas można było znaleźć felietony oraz informacje dotyczące ubioru i wyglądu. Ukazywały się również różnego rodzaju poradniki, jak na przykład Pani Modna i Praktyczna. Inspiracją było również kino oraz teatr, które mimo bojkotu podziemia cieszyło się cały czas dość dużą popularnością. We wspomnianym już tygodniku 7 dni często można było natrafić na artykuły oraz zdjęcia niemieckich kolekcji ubrań oraz fotografii ze studia mody Falbanka, które mieściło się przy ówczesnej Bahnhofstrasse w Warszawie, czyli Alejach Jerozolimskich. Studio, którego właścicielką była Zofia Hebda, organizowało nawet małe pokazy mody. Czas okupacji był okresem świetności dla Falbanki. Oprócz działu z ubraniami damskimi i męskimi, można było również znaleźć tam kapelusze i dodatki. Na zdjęciach z tego okresu widzimy bardzo elegancki i dobrze wyposażony sklep oraz jego modne klientki. W Falbance było zatrudnionych kilka osób, m.in. rysowniczki, krawcowe, modelki i ekspedientki. Artykuł poświęcony temu miejscu w tygodniku 7 dni dostarcza nam informacji, z których wynika, że miejsce to jest dostępne dla wszystkich, ponieważ właścicielka zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji i oferuje odzież o cenie dostosowanej do panujących warunków. Studio oferowało także możliwości przeróbek krawieckich. W Falbance zajmowano się również projektowaniem i szyciem kostiumów teatralnych. Klientkami domu mody były aktorki, piosenkarki, niemki oraz żony urzędników i osób, które dorobiły się na wojnie. Oprócz falbanki z prasy dowiadujemy się również o innych salonach mody. Najprawdopodobniej były to jednak większe pracownie krawieckie niż prawdziwe domy mody, ponieważ to pojęcie wówczas było trochę inaczej rozumiane. 
mimo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, a tym samym brakiem kontaktu z europejskimi salonami mody, mimo wszystko wykrystalizowały się pewne elementy charakterystyczne dla trendów związanych z pierwszą połową lat 40. Królowały szerokie ramiona, które często wypełniano watą, klejonym włosiem lub płótnem. Charakterystycznym elementem była mocno dopasowana talia. Część trendów była podyktowana brakami w materiałach i surowcach, co widać na fotografiach w postaci krótszych niż w latach 30. spódnic i sukienek, które ledwo zakrywały kolano, choć żadne zagraniczne żurnale nie promowały takiej długości. Spódnice często przybierały kształt litery A, który starano się poszerzać dodatkowymi klinami. Widać to na rysunku z tygodnika z lat 30. W latach 40. wyglądało to podobnie, natomiast sukienki w swym kształcie przypominały dwa odwrócone trójkąty. Często wykorzystywano tkaniny o kwiecistym wzorze, który skutecznie maskował ewentualne niedociągnięcia krawieckie. Łączono również wzory i kolory, wykorzystywano skrawki materiałów, co widać przy okazji różnokolorowych sukienek ze wstawkami z innego materiału. Popularne również stawały się stroje wielofunkcyjne, które poprzez dodanie lub odjęcie pewnych elementów zmieniały swój charakter i sprawiały wrażenie posiadania większej niż rzeczywistości garderoby. Niezwykle popularnym elementem garderoby stał się również żakiet z mocno zaakcentowanymi ramionami. Noszono go w wersji eleganckiej oraz sportowej zarówno do sukienek, jak i bluzek i spódnic. Na popularności zyskał również kostium, czyli komplet złożony z marynarki i spódnicy z tego samego materiału. Czytamy o nim w poradniku To Pani Musi Wiedzieć z 1941 roku. Strojem najbardziej uniwersalnym, możliwym do noszenia przez cały rok, na co dzień, jest kostium. Strój ten ze względu na jego wszechstronność może być używany w domu i w biurze, na ulicy i na spacerze. Darzy Pani szczególnym upodobaniem. Stawiano również na ochronę odzieży, którą już posiadano. Obowiązkowym elementem ubioru każdej Pani domu był fartuch wykonany z łatwo piorącego się materiału z praktycznymi kieszeniami z przodu. Wojna przyniosła jeszcze jedną zmianę. Coraz częściej kobiety zakładały spodnie, które zostały zaadaptowane do stroju codziennego, a nie tylko głównie w modzie plażowej, jak miało to miejsce we wcześniejszych dekadach. Powodem były tutaj oczywiście względy praktyczne. Spodnie lepiej chroniły przed wiatrem i zimnem. Ze względu na bardzo podobny krój między męskimi a damskimi spodniami, kobiety z mniejszym lub większym powodzeniem zakładały męskie spodnie. W nieco ironiczny sposób komentowała tę modę Sabina Sebyłowa. A, męskie spodnie. Mówię męskie, ponieważ wiele kobiet nosiło je podczas zimy. Dla ciepła, przez snobizm, wreszcie owczy pęd. Jak w nich niektóre wyglądały, to dziedzina karykaturzysty. Zimą i jesienią zarówno kobiety, jak i mężczyźni nosili przede wszystkim prostokątne płaszcze, ale popularnością cieszyły się również żakiety, kurteczki czy kożuchy góralskie. Futra uznawane były za zbyt cenne, ekstrawaganckie, by nosić je na co dzień. Gdy jednak niska temperatura dawała się we znaki, zakładano je. Popularnym stało się noszenie płaszczy typu pelisa, to jest podbitego od spodu futrem. W samym tylko Krakowie działo kilkanaście zakładów, które zajmowały się przerabianiem futer. Wykorzystywano każdy jego skrawek, ozdabiając nim rękawy, kieszenie czy chociażby kołnierze. W okupacyjnej rzeczywistości zdobycie nowych skórzanych butów było bardzo utrudnione. W praktyce donoszono obuwie z wcześniejszych lat i stopniowo zamieniano materiały i surowce, z których obuwie wytwarzano. Popularne stały się drewniaki oraz buty ze słomkową podeszwą, które dzisiaj nazwalibyśmy espadrylami. Obcasy coraz częściej ustępowały miejsca koturną, które były po prostu wygodniejsze. Do drewnianej podeszwy mocowano paski i dodatkowo je ozdabiano, tworząc sandały. Opcją mniej modną były półbuty na płaskim obcasie, które zestawiano z wymianymi skarpetkami. Popularne również stały się ochraniacze na buty wykonywane często z filcowych kapeluszy, które nie tylko chroniły obuwie przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale stanowiły dodatkową warstwę ciepła. Zimą chętnie noszono góralskie kapce, wyglądem przypominające trochę gips na nodze, które były obiektem pożądania wszystkich elegantek. Biust, podobnie jak w latach 30., przybierał raczej naturalne kształty. Coraz częściej jednak kobiety nosiły stęki, które formowały go w kształt lekkiego stożka. Noszono zabudowane pasy do pończoch z metalowymi żabkami przytrzymującymi pończochy, których dodatkowym zadaniem było również wygładzenie brzucha. Dobry krój pasa do pończoch był bardzo ważny, ponieważ pomagał w uzyskaniu wąskiej i mocno zaakcentowanej talii, która była bardzo ważna w tym okresie. Nieodzownym elementem była również halka sięgająca nieco za kolano i podkreślająca biust, którą zakładano pod sukienkę. W ciągu dnia pod sukienką obowiązkową bielizną była też koszulka. 
powszechniejsza stawała się skromna bielizna. Elementem bielizny, który stał się niemalże niedostępnym dla kobiet, były pończochy, a dokładniej mówiąc pończochy ze szwem. Ich ceny na czarnym rynku były tak zaporowe, że mało kogo było stać na zakup nowych, a okupacyjna rzeczywistość sprzyjała darciu się delikatnego jedwabiu, z którego były wykonane. W rezultacie częstym widokiem były pończochy, które były cerowane kilka, jeśli nie kilkanaście razy. O skali tego zjawiska świadczy cytat z Nowego Kuriera Warszawskiego. Wielką bolączką w dzisiejszych czasach jest sprawa pończoch, które niszczą się w zastraszający sposób, a cena nowych jest tak wygórowana, że przeważnie nie stać nas na ten luksus. Wielkie zmartwienie mają piękne panie, kiedy z ponad bucika wygląda pomarszczona pięta z dużymi cerami, a już prawdziwym utrapieniem są oczka, które z niebywałą wprost szybkością uciekają wzdłuż całej pończochy. W prasie często reklamowano specyfiki, które miały przedłużać żywotność pończoch i zapobiegać ich zaciąganiu. Trudno jednak określić ich skuteczność. Przed wojną żadna prawdziwa elegantka nie mogła pozwolić sobie na to, żeby wyjść z domu bez pończoch. Dlatego prawdziwą rewolucją było rezygnowanie z ich noszenia przez część kobiet, zwłaszcza tych młodych. Zacerowane pończochy stały się niechlubnym symbolem okupacji. Zapanowała wówczas moda na opalone nogi, które miały sprawić, że brak pończoch był mniej rażący. W literaturze można znaleźć również zmianki o rysowaniu linii wzdłuż łydki, która miała imitować sławny szef przez kobiety zamieszkujące kraje na zachodzie. Zimą zastępowano pończochy grubymi skarpetkami. Warto wspomnieć również o niektórych znanych nam z czasów dzisiejszych dodatkach, czyli torebkach i biżuterii. W okupacyjnej rzeczywistości kobiety często nosiły kroje torebek znane jeszcze z lat 30. To jest małe, prostokątne, skórzone torebki z tłoczonym wzorem. Z czasem jednak ustępowały one miejsca konduktorkom i męskim teczkom, które były w stanie pomieścić więcej artykułów. W konspiracyjnym piśmie Prawda z 1942 roku możemy przeczytać. Rzadko również ujrzałeś w ręku kobiety torebkę. Torebka zawadzała, stawała się nieaktualna, ręce bowiem zajęte były dźwiganiem wiadra z wodą, naręcza drewna, worka z węglem. Jeśli chodzi o biżuterię, to najczęściej prawdziwe kamienie zamieniano sztucznymi. Bardzo popularne były naszyjniki z koralików, które przedstawiały się w ten sposób, że najmniejsze schodziły do dołu, do tych coraz większych. W obiegu znajdowała się również biżuteria nawiązująca do motywów patriotycznych. Przykładem mogą być tutaj pierścionki z mosiądzu z motywem kraty więziennej, z których sprzedaży zysk był przeznaczony na więźniów Pawiaka lub pierścionki ozdobione oczkiem z biało-czerwonej plastycznej masy. Ważnym dodatkiem garderoby był również pasek podkreślający talię, skórzany w kolorze butów, z tego samego materiału co sukienka lub wyplatany ze sznurka albo włóczki. Przed wojną trudno było sobie wyobrazić kobiety na ulicy bez nakrycia głowy. Okupacyjna rzeczywistość przyniosła jednak zmianę również w tej materii. Kapelusz nie był już nieodzowną częścią ubioru. Panowała również spora różnorodność. Nie było jednego obowiązującego modelu, a moda szybko się zmieniała. Wspomina o tym Małgorzata Duchnowska. Nie ma chwilowo żadnego nakazu mody. Po prostu nosimy jak chcemy i co mamy. Kapelusze duże, małe, wysokie, na jedno oko, na dwoje oczów, zsunięte z czoła na tył głowy, opuszczone rondo aż do nosa. Kapelusze damskie często były przerabiane z męskich modeli. Dekorowano je piórkami koguta bądź bażanta, woalkami, wstążkami czy sztucznymi kwiatami. Zazwyczaj stawiano na jednolite kolory, które pasowały do większości ubrań. Część jednak miała dość osobliwe kształty, przypominała wazon bądź też gniazdo. Popularnością cieszyły się również chusty, które oprócz noszenia na głowie miały wiele innych zastosowań. Można było okryć nimi ramiona lub wykorzystać do przenoszenia różnych przedmiotów. Klasycznym pozostawiało wiązanie ich pod brodą, jednak co modniejsze kobiety decydowały się na wiązanie na czubku głowy tworząc turban. W zimie często decydowano się na dziergane kapturki i czapeczki, które były bardzo praktyczne i dobrze chroniły przed zimnem, jednak stosunkowo mało twarzowe, biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy estetyczne. Polki nosiły jednak również mniej przylegające wersje kapturka, które pełniły funkcje ozdobne. Poruszając tematykę głowy i tego co na niej, nie sposób nie wspomnieć o fryzurach, które były bardzo ważnym elementem wyglądu. Włosy w latach 40. były pokręcone i układane w fryzury, które wymagały nie lada wprawy. Działo się tak z kilku powodów. Zasada przedwojenna mówiła, że kobiecie nie wypada pokazać się w miejscu publicznym w rozpuszczonych włosach. Dobrze ułożone i utrwalone włosy, na przykład za pomocą piwa lub białka, mogły być rzadziej myte, a zadbane włosy nie wymagały praktycznie żadnych nakładów pieniężnych i odwracały uwagę od stroju, który często mógł pozostawiać wiele do życzenia. 
było upinanie loków nad czołem lub fryzura typu paść, czyli z zaczesanymi do spodu końcami. Upinano również warkocz naokoło głowy i zakładano siatki na włosy, które często dziergano własnoręcznie. A co z makijażem? Należy powiedzieć, że nie cieszył się on zbyt dużą popularnością wśród Polek. Choć na wielu zagranicznych filmach o II wojnie światowej widzimy często kobiety z czerwoną szminką na ustach, w Polsce była uznawana raczej za fanaberię. Kobiety często rezygnowały z wyraźnego i mocnego makijażu, gdyż mógł on kojarzyć się z rozwiązłością i kolaboracją. Delikatny makijaż wykonany za pomocą pudru i szminki stanowił domenę modniejszych kobiet i był sposobem na walkę z okupacyjną rzeczywistością. Jak Państwo widzą, zagadnienie mody w okresie niemieckiej okupacji jest dużo bardziej złożone, aniżeli z pozoru mogłoby się to wydawać. Dzisiaj poruszyliśmy tylko niektóre z aspektów okupacyjnej mody, pomijając całkowicie kwestie mody podczas Powstania Warszawskiego, w gettach bądź w obozach. Ale nic straconego. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani powyższymi zagadnieniami, dajcie proszę znać w komentarzach, a my dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować o nich odcinki. A póki co dziękujemy za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panów Artura Kawalca, Huberta Kędziorka, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Michała Sapkę oraz pana Rudolfa Miczkę.